তুমি আমায় কত দাও তুমি আমায় কত দাও তুমি জানোয়ারগুলোকে শাস্তি দেবে আমরা মানুষ আমরা কে ওদের শাস্তি দেয় মা কালী নিজে ওদেরকে শাস্তি দেবে छोट गल्पर गल्पर नाम समकामीर अर्धनाथ रचनार देवप्रतिम चक्रवर्ती गल्पाठे जयदीप मंडल प्रधान चरित्रे गौरी और सोमनाथ गौरी तथा सुपर्णा मिश्र सोमनाथ तथा जयदीप मंडल तांत्रिक और होटेल मालिक तथा देवप्रतिम चक्रवर्ती लीजा तथा सुपर्णा मिश्र संगीत शिल्पी सुपर्णा मिश्र और जयदीप मंडल गीतिकर देवप्रदीन चक्रवर्ती शुरू हो समकामी आर्तनाथ चेन्ज कर सूर्य अस्त चले गुम सौभाग्यक्रमे दूजने एक ही कर्मरत पेशा सफ्टवेर इंजिनियर रोजगार एक जीवन थे एक छुट्टी दूजने बैरिए पड़े जंगल गाचपाल घेरा निविड़ अरण्य कले छोट एक होम स्टे खबर चा जल सब और आनार व्यवस्था रही है केवल एक फोन अपेक्षा बस सोमनाथ खुजे खुजे एम ही एक होम स्टे पचंद कर टार्ब ना करते खुजेमेंट 
তোকে দেখে মনে হচ্ছে তোকে রিভাইটাল খাওয়াতে হবে বুঝলি ধু যত সব বাজে কথা দুষ্ট কথা গা ও আর হ্যাঁ ভালো কথা ওই হোমস্টের মালিকটা ওই একটা লোকাল কি যেন ওয়াইন দিয়ে গেল না অরেঞ্জ ওয়াইন নাকি চল না একটু টেস্ট করে দেখি এখন হ্যাঁ এখন নয় তো কখন কি আরে ভাই ঘুরতে এসছি তো নাকি এখানেও কি ওই টাইম ডিসিপ্লিন ওই পাঞ্চিং পাঞ্চ আউট করবো নাকি হ্যাঁ অদ্ভুত বের কর বের কর আর ওই ব্যাগে কিছু ওই স্ন্যাক্স আর ফ্রুটস আছে না হ্যাঁ ওগুলো বের কর খাই আচ্ছা ঠিক আছে আ গন্ধ তো বেশ ভালো স্বাদেও দারুণ অতুলনীয় হুম দারুণ খেতে ওয়াইন খেতে খেতে গল্প করতে থাকে সোমনাথ আর গৌরী বেশ ভালো লোকাল অরেঞ্জ ওয়াইন दोकान पाठ चारिदी के सब बंध तब होटेल मालिक के फोन कर रक्त रक्त चरण गौरी गौरी होटेल रूम रखा आलमार बसे शर कपड़ नहीं सोमनाथ सारा शर दिए ठंडा स्रोत बोले गौरी क 
কথা বলছে বটে কিন্তু এই কার কণ্ঠস্বর সে ঐশাচিক কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলো কাউকে ছাড়ব না আমি কাউকে ছাড়ব না তোরা আমার জায়গায় এসেছিস ভালোই করেছিস কিন্তু আর তো যাওয়ার পথ নেই আর তোরা এখান থেকে যেতে পারবি না কাউকে ছাড়ব না আমি এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আর ওই বৈশাচিক কণ্ঠস্বর শোনার পর সোমনাথের মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিল সে দৌড়তে দৌড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ছুটতে ছুটতে পৌঁছল হোটেল মালিকের বাড়ি কেউ আছো দরজাটা খোলো হোটেল মালিক দরজা খোলার পর সোমনাথ হোটেল মালিককে সব ঘটনা খুলে বলল হোটেলের মালিক প্রথমে ভয় পেল কিন্তু সে মনে মনে কি একটা বের বের করে বলতে থাকলো সোমনাথ জিজ্ঞেস করায় সে বলল যে এইখানে দুটো মেয়ে থাকতো তারা নাকি একে অপরকে ভালোবাসত এবং তারা বাড়ি থেকে বাড়ি এসছিল তারপর তারা সারাদিন সেখানে থাকতো এবং একে অপরের সঙ্গে বেশ অশ্লীল কাজকর্ম করত তা দেখে এইখানকার লোকজন তাদের চলে যেতেও বলেছিল কিন্তু তারা যায়নি তারপর কি হয়েছিল একদিন রাতে তারা তিনটে ছেলেকে নিয়ে ওই হোটেলে আসে সেদিন সবাই ওরা খুব ড্রিঙ্ক করা ছিল পরের দিন সকালে ওই দুটো মেয়ের লাশ পাওয়া যায় উলঙ্গ অবস্থায় পুলিশের কাস্টে দিতে ওই ছেলেগুলো আছে এখন কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওই মেয়েগুলোর আত্মা শান্তি পাই তাই তাতে কি এই হোমস্টে ভাড়া দেওয়ার আগে এই 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 ভুতুরে কাণ্ডের কথা মাথায় আসেনি আপনার এখন বলুন না আমার গৌরীকে আমি কেমন করে বাঁচাবো একটা উপায় বলুন আপনি আমার জানার সময় এক তান্ত্রিক আছে আমার মনে হয় তার কাছে যাওয়া উচিত সোমনাথ আর হোটেলের মালিক ওই তান্ত্রিকের কাছে গেল এবং সব ঘটনা খুলে বলল সবটা শুনে তান্ত্রিক একটা কবজ দিল আর বলল এই কবজটা ওকে গিয়ে পড়িয়ে দাও আর এই জলপোড়াটা ওর গায়ে ছিটিয়ে দিও আমি কাল যাব সোমনাথ হোটেলে এসে দেখে যে গৌরী তার বিছানায় শুয়ে আছে কিন্তু সে কি বিভৎস এক দৃশ্য তার প্রাইভেট পার্টস সমস্তটা রক্তাক্ত সোমনাথ একটা চাদর দিয়ে গৌরীকে ঢেকে দিল আর হোটেলের মালিককে ঘরে ডাকলো আর বলল ওটা নিয়ে আসো সোমনাথ ওই তাবিজটা গৌরীর হাতে বাঁধতে যাবে ঠিক এমন সময় গৌরী কেমন যেন একটা ছটফট করতে থাকলো আর বিচ্ছিরি একটা গলায় তার স্বরে চিৎকার করে উঠল চলে যা চলে যা তোরা চলে যাও তোরা চলে যা তোরা কাছে আসবি না একদম কাছে আসবি না চলে যা এখান থেকে যেমন তেমন করে সোমনাথ গৌরীকে শক্ত করে চেপে ধরলো আর হোটেল মালিক তাকে সেই কবজটা পরিয়ে দিল এবং তার মাথায় পবিত্র জল ছিটিয়ে দিল এসব করার পর গৌরী শান্ত হয়ে আস্তে আস্তে আবার বিছানায় ঢলে পড়ল আমার আমার পায়ের ঠায়ে খুব ব্যথা করছে খুব উইক লাগছে আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে কি যন্ত্রণা গৌরীকে সোমনাথ বিছানায় শুয়ে দিল নিস্তব্ধ রাত কিন্তু সোমনাথের চোখে ঘুম নেই পাহাড়ের নিস্তব্ধতা যেন সোমনাথকে চেপে ধরেছে এমন নিস্তব্ধ রাত্রে দূর থেকে একটা পিন পড়লেও যেন শব্দ শোনা যায় হঠাৎ দূর থেকে কেমন একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসতে লাগে সোমনাথ বেশ ভয় পেয়ে যায় হঠাৎ সে বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখি গৌরী বিছানায় নেই ঘরের ভেতর এবং বারান্দার চারপাশে খুঁজলেও সে তা দেখা পায় না হঠাৎ সোমনাথ দেখে যে কান্নার আওয়াজটা বারান্দার পেছন দিক থেকে আসছে সে ছুটে গিয়ে সেখানে দেখে গৌরী বারান্দায় বসে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ভাবে কাঁদছে 
गौर चोख दुटो रक्त मतलब से भयकर दृश्य सोमनाथ भय चित मेरे फिल सोमनाथ गौरीना गौरी गायत्री मंत्र जब करते गौरी के बेधे रखार चेष्टा करो भय पेना समस्त जिन पत्र चले होमस्टे क्यों तु मे कष्ट दिखीस रानी चले शहर ऐड़े दूर पहाड़े 
ভেবেছিলাম খুব সুখে থাকব শুধু আমি আর রানী মানুষ যেমন তাদের ভালোবাসার সঙ্গে সময় কাটায় ঠিক গৌরী আর সোমনাথের মতো আমরাও তেমন ছিলাম দোষ একটাই দোষ একটাই যে আমরা দুজনই একই লিঙ্গের বাধা হয়ে দাঁড়াতো আশেপাশের লোকজন তারপর এক এক দিন করে তাদের কথাগুলো কেমন যেন হতে লাগলো তাদের কথা তাদের সমালোচনা বাড়তেই থাকলো কিন্তু আমরা সব কিছু এড়িয়ে জীবনযাপন করছিলাম একদিন আমরা আনন্দ করতে পার্টি করতে গিয়েছিলাম তিনটি ছেলে আমাদের বন্ধু হয়েছিল আর বন্ধু হয়ে সেখানে আমাদের সাথে নেশা করছিল নেশা তুর অবস্থায় আমরা সবাই একসাথে বাড়ি ফিরি ওই ছেলেগুলো আমাদের সাথে চাপটুকু কাটানোর জন্য আমাদের বাড়ি ফিরে আর সেই রাত কাটাতে আমরা আর পারলাম না আস্তে আস্তে তিনজনের মধ্যে একজন রানীর সাথে আমি শুরু করল আমি বাধা হলাম আমি বাধা হতেই আমাকে জোরে ধাক্কা নিয়ে ফেলে দিল তারপর তারপর বাকি দুজন বাকি দুজন এসে আমার আমার জামা কাপড় ছেড়ে বললো আর আমার রানী আমার রানীকে ভিক্ষা চাইছিলাম আমার রানীর জীবনের আমরা তো ওদের ভালোটাই চিন্তা করে নিয়ে এসছিলাম আমাদের বাড়িতে কিন্তু কিন্তু ওখানে ওখানে উই রাখা রডটা দিয়ে ওরা রানীর মাথা ফেটে গেল সারা মেঝেতে শুধু রক্ত আর রক্ত এই রানী রানী এই রানী ওঠ ওঠ না ওঠ না রানী সারা দিচ্ছিস না কেন ওঠ ওঠ ভালোবাসা বলে কিছু হয় না মনুষ্যত্বের বিসর্জন শুধু শরীরের খিদা আমি এদের ঘৃণা করি ঘৃণা ঘৃণা আমি যতদিন আছি এখানে কোনো ভালোবাসার বীজ জন্মাতে দেব না আমি দেব না আমি জন্মাতে সব জিনিস বের করে পুজোয় বসল আর ওদিকে গৌরী চিৎকার করেই চলেছে
जानवर गो के शास्ते देवे तुम कथा दाओ तुम कथा दाओ तुम जानवर गो के शास्ते देवे मानूष धोर मत कुंडली पाकिए बेरोते बैरिए चले गौरी पड़ल खबर खावे दिओ और तबिज सब समय गलाय बेधे रेखो और क्यों दिन कष्ट दीते क्षति करते भ्रमण शेष फिर ग Friday suspense. Shudhu matru Medita Legend YT channel.